നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാമ്പാർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കാറ് എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും തൃശ്ശൂർകാരുടെ സാമ്പാർ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടം തൃശ്ശൂർ രീതിയിൽ മല്ലി മുളകും നാളികേരമൊക്കെ വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കില്ലേ ആ സാമ്പാറാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കണേന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ തൂരപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൂർദാലിന് ഇതിനെ പറയും ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിൽ വിസിലടിക്കുന്ന നേരത്ത് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് തക്കാളി സബോള പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ പിന്നെ വെണ്ടക്കായ വേണം വെണ്ടക്കായ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കില്ല വെണ്ടക്കായയിൽ ഇത്തിരി കൊഴുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് മാറാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വെണ്ടക്കായ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇത് വെണ്ടക്കായ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ പുളി ഇതേ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലൊരു പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വാളം പുളിയാണ് കേട്ടോ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കണ സാമ്പാർ പുളി അത് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പിഴി പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ വേണ്ട പൊടികൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുളക് പൊടി അനുസരിച്ച് മാറും നിങ്ങളുടെ എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും അതിന് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് സാമ്പാർ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് വെക്കാറ് അപ്പോൾ വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് മല്ലി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം കായത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ നെല്ലിക്കയില അരി നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കായം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താൽ സാമ്പാറിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ കായം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് വറു ഇത് ഉണങ്ങിയ മുളക് ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കുറവ് നാളികേരം വേണം അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പ് വെച്ചെടുക്കാം പരിപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുക്കറിൽ പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പിന് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരണ വരേക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്ത് വരണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളികേരും മല്ലിയും വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ കുഞ്ഞിയ കഷ്ണം ആദ്യം കായം ഇടണം ഈ കായം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാവണം കൂടി കൂടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിയും കായം തേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കായ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പിന് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിനെക്കാട്ടി മൂപ്പ് കൂടാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ബ്ര ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി ഉഴുന്നും ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് റെഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
നന്നായിട്ട് പൊടിയുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിയുടെ പാകവും കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടക്കായ വറുത്തെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനി വെണ്ടക്കായ നമുക്ക് കുറച്ച് പാനിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വെണ്ടക്കായ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം വെണ്ടക്കായ ഇതേ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കൊഴുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതേ പരിപ്പ് ഞാൻ മൂന്ന് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം കിടത്തിയിട്ടേക്ക് വരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തോടയണം ഈ സാമ്പാറിന് പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ വേവാത്ത പോലെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പരിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായി തിളച്ച ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ വേവണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ സാമ്പാറിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അത് വെന്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാത വെന്ത് വന്നു കണ്ട ഉരുളങ്കങ്ങളൊക്കെ ഞെങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പുളി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അത് അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്കായ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കിട്ട ആ പുളിയും ഇതിലത്തെ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതേ പുളിയും വെണ്ടക്കായ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കറി ര ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ പുളി ഉപ്പും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ പുളിയൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചാൽ പുളിയിൽ ഇത്രയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിരുമ്പി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അരപ്പാണ് ഞാൻ നാളികേരവും മല്ലിയും കൂടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരക്കരുത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അര നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇത് സാമ്പാറിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് പതഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ദേ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം കണ്ടോ പതഞ്ഞ് വന്നതാണ് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർക്കാൻ പോവാ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ട് ഞാനിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാ ശർക്കര സാമ്പാറിൽ ഇട്ട് ആ സാമ്പാറിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കൂടും അധികം ഇടരുത് സാമ്പാറും അതിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല മുകളിലിങ്ങനെ തൂവിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തൊന്നും പോവാതെ ആവി പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീയെ ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് വറുത്തിടണമല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തിടാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചു അതിൽ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഒഴി വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ടീ ടീ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ചുമന്ന മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച്
അപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യണത് ഇഡ്ഡലിയാണ് ഞാനിവിടെ നാല് ഇഡ്ഡലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയും സാമ്പാറും എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ സാമ്പാർ കൂട്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഡ്ഡിങ് ഇഡ്ഡലി പോരട്ടെ പോരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇനിയ